শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি আসলাম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে এটার স্টাইল টু তৈরি করা যায় তো সেইটাতে আমরা সিএসএস দেই নাই শুধু তো আমরা এখানে সিএসএস দিয়ে দিব এবং অ্যাড অন বানানোর ব্যাপারটি আপনারা পারবেন অর্থাৎ প্রজেক্ট অ্যাড অনটা আপনারা বানাই নেবেন অর্থাৎ শর্টকোডের সাথে জাস্ট অ্যাড অনকে ম্যাপিং করতে হবে এই এছাড়া তেমন কোনো কাজ নেই সেখানে তো আমি ওইটা স্কিপ করে গেলাম ওইটা আপনাদের জন্য টাস্ক রইল তো আজকে আমরা দেখাবো কিভাবে আমরা সিঙ্গেল পেজ করতে পারি আমরা সার্ভিসের ক্ষেত্রে যেটা করেছি যে সার্ভিসের জন্য আমরা সিঙ্গেল সার্ভিস পেজ আলাদা তৈরি করেছি সেটা পেজ অ্যাড নিয়ে গিয়ে কিন্তু আমরা যেহেতু এখানে প্রজেক্ট নামে একটা কাস্টম একটা হচ্ছে পোস্ট নিয়েছি তো কাস্টম পোস্টের যেহেতু আমরা পাবলিক ট্রু করেছি অর্থাৎ এখানে ভিউ করলে যে লিঙ্ক আসছে সেহেতু আমাদের এটাকে স্টাইল করতে হবে অর্থাৎ সিঙ্গেল প্রজেক্টের এই লিঙ্কে ক্লিক করলে এই প্রজেক্টের ডিটেলস ওপেন হবে তো সেই ডিটেলসটা ওপেন হবে তো আমরা কন্টেন্ট থেকে সেটাকে স্টাইল করতে পারবো খেয়াল করেন এখানে যদি আমরা প্রজেক্টের এডিটে যাই সেক্ষেত্রে এখানে দেখা যাবে যে আমাদের কোনো ভিজুয়াল কম্পোজার এখানে নেই অর্থাৎ ভিজুয়াল কম্পোজার দিয়ে আমরা এটাকে অপশন দিব যে ইউজার চাইলে এটাকে এডিট করতে পারবো তো আমরা যদি ওইটা করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা প্রজেক্টের ডিজাইনটা একটু দেখে আসি খেয়াল করেন এখানে প্রজেক্টের ডিজাইনটা রয়েছে তো এখানে কিন্তু আওয়ার অল ওয়ার্কস এখানে ক্লিক করলে অল ওয়ার্কস যাবে কিন্তু এই আইসোটোপটা এখানে কিন্তু কাজ করবে না তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে যেটা করবো যে অন্য পেজের মেনু দিব যে ইউজার চাইলে অন্য পেজে সে নেভিগেট করতে পারবে এটা দিব তো সর্বপ্রথম আমাদের যেটা করতে হবে আপনারা যদি পেজ সিম্পল হয় দেখা যাচ্ছে যদি শুধু কন্টেন্ট এখানে কল এম ডি অফসেট করে জাস্ট কন্টেন্ট শো করানো হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনাদের ভিজুয়াল কম্পোজার ইউজ করা লাগবে না কিন্তু এখানে এই যে লেআউটটা দেখছি এই লেআউটটা একটু কমপ্লেক্স সেহেতু আমরা প্রজেক্ট পেজে ভিজুয়াল কম্পোজার ইউজারকে ইউজ করতে দিব ইউজার চাইলে ভিজুয়াল কম্পোজার দিয়ে সে সিঙ্গেল প্রজেক্ট পেজ বিল্ড করতে পারবে তো আমরা যেহেতু এই লেআউটটা একটু কমপ্লেক্স এবং এখানে কল টু অ্যাকশন রয়েছে বা এটা রয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমরা ভিজুয়াল কম্পোজার ইউজারকে ইউজ করতে দিতে পারি অথবা আর একটা কাজ যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রজেক্ট পেজে একটা সাইড বার রেজিস্টার করতে পারি সেটা শুধুমাত্র সিঙ্গেল প্রজেক্ট পেজেই দেখা যাবে এবং সেখানে আমরা উইজেট ব্যবহার করতে পারবো যে উইজেট আমরা এখানে চাইলে উইজেট ইউজারকে ইউজ করতে দিতে পারবো তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে যে এই যে কল টু অ্যাকশন রয়েছে এটার জন্য একটা কাস্টম উইজেট বানাতে হবে এবং আমাদের ওপরেরটা তো আমরা কাস্টম মেনু দিয়ে তৈরি করতেই পারবো তো আমরা এখানে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে প্রজেক্ট পেজে আমরা হচ্ছে একটা কন্ট্যাক্ট ফর্ম দিব যে কন্ট্যাক্ট ফর্মের জন্য আমাদের কাস্টম কোনো উইজেট বানানো লাগবে না কন্ট্যাক্ট ফর্মে যে শর্টকোট পাবে ইউজার অর্থাৎ কন্ট্যাক্ট ফর্ম তৈরি করলে সেই শর্টকোটটা সে ইউজ করতে পারবে এটাও আপনি করতে পারেন এটা খুব একটা মানে ইয়ে ব্যাপার না তো আমরা আজকে এখানে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এই সেকশনটি বাদ রেখে টোটাল এই অংশটুকু করে ফেলতে পারি তো এই সেকশনটি বাদ রেখে আমরা এখানে একটা সাইড বার রেজিস্টার করবো এটা আমাদের জানা প্রয়োজন পরবর্তীতে আমরা কোনো এক সময় ভিজুয়াল কম্পোজার এনাবেল করে এটা করতে পারবো তো ভিজুয়াল কম্পোজার এনাবেল করাটা আসলে খুব একটা কঠিন না এখানে যাবেন ভিজুয়াল কম্পোজার এখানে গিয়ে আপনি সেটিংসে যাবেন সেটিংসে গিয়ে এখানে দেখবেন যে একটা অপশন রয়েছে যেই অপশন থেকে আপনি চাইলে এখানে দিতে পারেন আচ্ছা এখানে আপনি আচ্ছা এখানে আপনি হচ্ছে অপশন আচ্ছা আমি এখানে গুগল থেকে খুঁজে বের করে দিতে হবে যাই হোক এখানে যদি আমি দেখি রোল ম্যানেজার আচ্ছা এই যে এখানে রয়েছে অপশনটা এখানে আপনি কাস্টমে ক্লিক করবেন করে এখানে আপনি যদি প্রজেক্টে পেতে চান তাহলে প্রজেক্টে ঠিক চিহ্ন দিয়ে দিলে প্রজেক্টে চলে আসবে তো যাই হোক আমরা ভিজুয়াল কম্পোজার ওখানে ইউজ করছি না আমরা একটা উইজেট রেজিস্টার করব তো উইজেট রেজিস্টার করার জন্য আপনার ফাংশনস পিএইচপি ফাইলটা ওপেন করবেন ফাংশনস পিএইচপি ফাইলে দেখবেন যে এখানে দেওয়া আছে যে আপনার ফাংশনস পিএইচপিতে এখানে উইজেট রেজিস্টার করা আছে একটা সেখানে আমরা জাস্ট ডুপ্লিকেট করব অর্থাৎ এখানে খেয়াল করেন আমরা ফুটার উইজেট যেভাবে ডুপ্লিকেট করেছিলাম ফুটারের আগে হবে এটা তো এখানে আমরা দিলাম হচ্ছে প্রজেক্ট সাইড বার প্রজেক্ট সাইড বার তো প্রজেক্ট সাইড বার এখানে আমি দিলাম স্টক সাইড বার অ্যাড সাইড বার উইজেট শেয়ার তো এখানে কল এমডি ফাইভ হওয়ার দরকার নেই আমরা নর্মাল উইজেটই এখানে আসুক অর্থাৎ এখানে অন্য কোনো কিছু চেঞ্জ করার নাই এইচ ফোর থাকুক এটা অসুবিধা না তো এখন আমি এটাকে হচ্ছে যে স্টাইল অর্থাৎ কল করার ব্যাপারটা সেটা আপনাকে দেখাব তো এখানে আমরা উইজেট রেজিস্টার করলাম এখন আপনারা টেম্পলেট পার্টস নামে একটা ফোল্ডার দেখবেন এই ফোল্ডারে মেইনলি আমাদের কাজ করতে হবে তো এখানে চারটা ফাইল অলরেডি রয়েছে ওয়ার্ডপ্রেসের যেই
कंटेंट सार्च होते सार्च पेजे जी कन्टेंट शो कर देखो परवर्ती और कन्टेंट हेटा जबतियों सींगल पेजगू एखे शो कर जमन सींगल पो सिंगल प्रोजेक्ट एगुलो शो कर तो से क्षेत्र में ओपन करबें ओपन उथथ ब्राकेट अर्थात अपना एन कन्टेंट के ओपन कर क्ज करते देखो प्रथम यार स्ट्राक्चार देखते हैं ख्याल करें यहाँ से यही हमारे स्ट्राक्चार एन चाची जे बै डिफल्ट जी एखे ये जो ओपन करी एखे बै डिफल्ट जी प्रोजेक्ट नेम आगे देखीजे ये ओपन कर ले रकम हो तो से क्षेत्र में सींगल प्रोजेक्टे जो क्लिक करें एखे क्लिक कर ले पेज नट फाउंड देखा कारण आप हे जख ही कोस्टम पोस्ट रेजिस्टार कर तरह पार्मालिंग ट्रु करब से क्षेत्र में एक क्या करते हैं सेंगस थे पार्मालिंग जा पार्मालिंग गए यहां आप जस्ट रिसेव करबें अर्थात कोच चेन्ज ना कर जस्ट सेफ चेन्जेस तेल एस टी एक्सेस एक कोड जुक्त हो जाए तक यटार फोर जिरो फोर नट फाउंड देखा ना तक ये चले आस ख्याल करें एन एट चले आससे तो प्रथम ठीक करते हैं से सींगल पीएचपी अर्थात सींगल पीएचपी थे मूलत कन्टेंट टापाई तो पेज पीएचपी ठीक कर सींगल पीएचपी ते जाब तो सींगल पीएचपी तेने गए तो एर आगे हमें पेज पीएचपी ओपन कर नहींब जो ओखे किड रही है जेमन आपनर रही हमारे जी जी हे अपना टाइटल अर्थात ब्रेड कम तो ये ये जेहतुने कंडिशनल को मेथड यूज है ना अर्थात सब समय शो कर तो से सींगल पीएचपी ते गए ये दिए दीब आगे अर्थात हेडर पर ये आसें तो जो पोस्ट थाम थे तेल पोस्ट आसें तो ये कस्टम टाइटल को बेपार सेपार नहीं तो से पीएचपी दा टाइटल यूज करब अर्थात एखे एफ एल्स एगो सब बद दिए शुद्म पीएचपी दा टाइटल आसें और ये बेडकाम थे आसें ना थे आसें ना टाइप को फांगशन देवा हलो तर हमारे स्टक इंटरनल एरिया कन्टेंट ये लागे तो ये कपि कर तो ये ए रखम अवश्य जे रखम आज सरकम है ना इन्हें जे भाव दीब ये हे ये तो आप सैड बार सब समय डान दिखे रखब तो ये कलम डी फोर कर रखल सरि एट एट कर रखने सैड बार तो पीएचपी एखे गेट सैड बार तो ये हे पीएसपी गेट सैड बार हो रखल और ये जो कन्टेंट रही है मेनली कन्टेंटाई आसने लागे ये कारण ये हम पेज पीएसपी कन्टेंट तो ये कन्टेंट नहीं आसलम पर ये कस्टमाइज करब तो ये नहीं आसलम और ये सैड बार नहीं आसलम तो हमें आप एखान सैड बार केटे दीब एखानकार प्राइमरि कन्टेंट जेहतु आप यूज करा ये केटे दीब तो हमें एक् सिंगल पेजटा हलो एक्सर सैड बार ओपन कर कलम डी फोर दिए दीते हैं अर्थात सैड बार ओपन करबें एखे सैड बार ओपन कर दीते हैं हे कल एम डि फोर कल एम डि फोर एखे दिए दीब तो ये कल एम डि फोर दिए दिल ओके तेल ये सेव कर दिल अर्थात अपन एखे सिंगल पीएचपी ते जेटा हलो जो डान दिखे सैड बार रखल और ये हे कल एम डि फोर दिए दिए दिल अर्थात सिंगल पीएचपी ते सब समय सैड बार शो कर एबारे जी एखे रिफ्रेशे जा से क्षेत्र में देखा जाए कन्टेंट स्ट्राक्चार ठीक हो गए अर्थात ये हमारे प्रोजेक्ट टाइटल ये हमारे अच्छा एखे ओभारले क्ज करा को कारण देख असुविधा नहीं इंटरनल कन्टेंट ये चले आसे सैड बार ये चले आससे एगो आ कि स्टाइल करते हैं तो प्रथमत करब से हे अपना नर्माली हे जदि पोस्ट टाइप पोस्ट है से क्षेत्र में सैड बार रही है ये सैड बार बामे नहीं आसब एवं तरह हमें बाकी क्यागुलो करब तो क्षेत्र में करते क्षेत्र में जो करते सैड बार तो तक दरकार होने तो ये सैड बार दरकार तो क्षेत्र में दीब पीच पी इफ पीच पी इन इफ तो ये दीब जेट पोस्ट टाइप गेट पोस्ट टाइप एक फांगशन डबल इक्ुअल जो प्रोजेक्ट है से क्षेत्र में कल एम डि फोर कल एम डि फोर एखे पीएचपी डायनिक सैड बार एखे पीएचपी डायनिक सैड बार एखे दिए दीब अर्थात डायनिक सैड बार कि रेजिस्टार कर फांगशन पीएचपी तेने स्टक प्रोजेक्ट सैड बार एखे जाब ये गए स्टक प्रोजेक्ट सैड बार दिए दीब एखे अपनी एक डिप नीते सुविधा है अर्थात प्रोजेक्ट सैड बार दिए दी प्रोजेक्ट उइटेस 
তো প্রজেক্ট উইজার্ডস নামে আমি এখানে দিয়ে দিলাম যে প্রজেক্ট উইজার্ডস হচ্ছে এখানে আসবে আর এখন আমাদের এটা কিন্তু প্রজেক্ট যদি হয় সে ক্ষেত্রে দরকার নাই সে ক্ষেত্রে আমরা এখানে এই ফিলস করতে পারি php a এবং এখানে আমি এলস করব না জাস্ট f করে এখানে বলে দিব যে get post type not equal project অর্থাৎ get post type যদি প্রজেক্ট না হয় সে ক্ষেত্রে শো করবে আর প্রজেক্ট যদি হয় সে ক্ষেত্রে আর সাইড বার এটা শো করবে না তখন শো করবে এইটা এটাই বলে দেওয়া হলো এখন আমরা এটা সেভ করি সেভ করে এখন আমরা এখানে রিফ্রেশ দেই রিফ্রেশ দিলে দেখা যাবে যে আমাদের এখানে যেই এখানে খেয়াল করেন এখানে কিন্তু উইজারটা আসছে কিন্তু এখন আমরা চাচ্ছি যদি ক্লায়েন্ট কোনো ইয়ে না দেয় উইজেট যদি না দেয় সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে কোনো এখানে হচ্ছে ইয়ে আসবে না উইজেট যদি না দেয় সেক্ষেত্রে আপনার কোনো কল এম ডি এখানে এটা দেখা যাচ্ছে কল এম ডি টেন অফসেট ওয়ান হবে এর অর্থাৎ এখানে মাঝখানে আসবে এটা চাচ্ছি অর্থাৎ মাঝখানে যেন ব্লাঙ্ক জায়গা না থাকে যদি দেয় সেক্ষেত্রে আসবে সেটা করতে হলে আপনার সাইড বারে খেয়াল করেন এখানে একটা কোড দেওয়া আছে যে ইফ ইজ অ্যাক্টিভ সাইড বার এটা দিয়ে বলা আছে তো ইজ অ্যাক্টিভ সাইড বারটা হচ্ছে ডিটেক্ট করে যে আপনার উইজেট ব্যবহার করা আছে কি না যেমন আমরা যদি সিঙ্গেল পিএইচপিতে গিয়ে যদি এখানে বলি যে ইজ অ্যাক্টিভ সাইড বার দিয়ে এখানে কাজ করা যাবে সেটা হচ্ছে যে এই জন্য প্রথমে এটাকে আগে আলাদা করে দিতে হবে যে কাস্টমাইজ করে নিতে হবে যাতে এটা শুধুমাত্র প্রজেক্ট পেজের জন্যই চেঞ্জ হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা কোড ব্যবহার করতে পারি সেটা কিরকম সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে বলে দিব যে সাইড বার যদি না থাকে সেক্ষেত্রে এটা কল এম ডি টেন অফসেট হয় এবং সেটা শুধুমাত্র প্রজেক্ট পেজের জন্যই তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে প্রথমত যেটা করে নেবো পিএইচপি এ আচ্ছা আমরা এখানে করতে পারি ডিরেক্ট এখানে করতে পারি পিএইচপি এ তারপরে হচ্ছে পিএইচপি এলস এবং সবশেষে পিএইচপি ইন ডেভ তো আমরা কি চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি প্রজেক্ট টাইপ যদি প্রজেক্ট হয় সেই ক্ষেত্রে তার কন্ডিশনগুলো হচ্ছে এইটা অর্থাৎ এইখানে এইটা কাস্টমাইজ করব এখানে কি কাস্টমাইজ করব এখানে কাস্টমাইজ করব এখন যে যদি উইজেট যদি আমার উইজেট অ্যাক্টিভ থাকে সেক্ষেত্রে এটা হবে কল এম ডি টেন কল এম ডি অফসেট অমুক তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে বলে দেবো পিএইচপি আবার এখানে ইফ করছি পিএইচপি ইফ পিএইচপি এলস এবং পিএইচপি এন ডি তো এখানে পিএইচপি ইফ এলস এর জায়গাতে এটা রেখে দিই এখন আমি বলছি যে ইজ অ্যাক্টিভ সাইড বার ইজ অ্যাক্টিভ সাইড বার কোনটা অর্থাৎ আমরা এইটাকে চেক করব ইজ অ্যাক্টিভ সাইড বার যদি হয় যদি থাকে তাহলে হচ্ছে কল এম ডি এইট এটা ঠিক আছে কিন্তু যদি না থাকে সেক্ষেত্রে এখানে হবে কল এম ডি টেন কল এম ডি অফসেট ওয়ান অর্থাৎ টেন হলে অফসেট ওয়ান হবে সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে এইটা মানে একটু বোঝার চেষ্টা করবেন ভিডিওটা পজ করে এখানে দেখবেন যে এটা দিয়ে বললাম যে যদি প্রজেক্ট হয় সেক্ষেত্রে আসবে এখানে তারপরে এখানে সেই প্রজেক্টের মধ্যে আবার কাস্টমাইজ হচ্ছে কি যদি ইজ অ্যাক্টিভ সাইড বার অর্থাৎ প্রজেক্টের কোনো উইজেট ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে কল এম ডি এইট হবে কিন্তু যদি উইজেট না ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে কল এম ডি টেন অফসেট এরকম হবে আর তারপরে হচ্ছে এটা তো আগেরটা যদি প্রজেক্ট হয় সেক্ষেত্রে প্রজেক্টেরটা কাস্টমাইজ হবে যাতে আমরা পোস্টেরটা যেন কাস্টমাইজ না করে ফেলি আর এখানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এখানে আরেকটা কন্ডিশন আপনি দিয়ে দিতে পারেন যে ইজ অ্যাক্টিভ সাইড বার অমুক অর্থাৎ এই কন্ডিশনটাও আমি এখানে দিয়ে দিলাম যদি প্রজেক্ট সাইড বার হচ্ছে থাকে তবেই হচ্ছে এই কন্টেন্টগুলো শো করবে এখানে অ্যান্ড্রেড দিয়ে আরেকটা আমি হচ্ছে দিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের এটা আরও বেশি সিকিওর হলো তো এখন আমরা যদি যাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে যদি উইজেট ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে উইজেট আসবে আর যদি উইজেট ব্যবহার না করি সেক্ষেত্রে উইজেট আসবে না এখানে খেয়াল করেন এখন আমরা উইজেট ব্যবহার করি নাই সেক্ষেত্রে এখানে টেন অফসেট এরকম হয়েছে এখন আমরা যদি এখানে যাই যে অ্যাপিনিয়ন্স উইজেটস এখানে প্রজেক্ট সাইড বার এখানে চলে আসছে তো প্রজেক্ট সাইড বারে আমি একটা সিম্পল একটা কমেন্টস ধরেন এটাই আমি অ্যাড করলাম তো এবার আমি যদি এখানে রিফ্রেশ দেই সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আমাদের উইজেটটা চলে আসছে এটা কল এম ডি এইট এবং ফোর হয়ে গিয়েছে খেয়াল করেন এখানে কল এম ডি এইট এবং ফোর হয়ে গিয়েছে এবং উইজেট চলে আসছে আচ্ছা তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে ক্লায়েন্টকে সব ধরনের অপশনই দেওয়া হলো যে সে যদি চাই যে সে উইজেট ব্যবহার করবে সে যদি চাই সে উইজেট ব্যবহার করবে না ইচ্ছে মতো সে কন্টেন্ট চেঞ্জ করতে পারবে আচ্ছা এরপরে আসি হচ্ছে আমাদের একটা ডিফল্ট ওয়েডিং দরকার হবে 
তো ডিফল্ট প্যাডিংটা এখানে কিভাবে দিব তো আমাদের সিঙ্গেল এর ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু ভিজুয়াল কম্পোজার ইউজ করছি না সেই ক্ষেত্রে এখানে ভিজুয়াল কম্পোজার ডিটেক্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যদি পেজে যাই সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা অপশন এখানে ব্যবহার করছি কিনা একটু দেখি না আমরা এটা ব্যবহার করি নাই তো আমরা ভিজুয়াল কম্পোজার ডিটেক্ট করার জন্য এটা আমরা কি পাবো তো আমি আজকে আর বেশি আগাতে যাচ্ছি না আমি আগামী দিন সিঙ্গেল প্রজেক্ট পেজ আরো সুন্দরভাবে এখানে যে উইজেট গুলা নিয়েছি সেটা ডিজাইন করে দেখাবো আপনারা এইটুকু প্লিজ প্র্যাকটিস করে ফেলবেন আর এখানে এটা পাচ্ছে কিনা এটা আমি দেখবো তো আজকে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ